ಹಲೋ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಗಣಿತ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಡಿಯೋ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ನಾವೆಂದು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರ ಅಧ್ಯಯನದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಮೂರು ಅಂಕದ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಬನ್ನಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ನೋಡಿ ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ವರ್ಗೀಕೃತ ದತ್ತಾಂಶಗಳ ಸರಾಸರಿಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದು ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಈಗ ನಾವು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ಈ ಸರಾಸರಿಯನ್ನು ನಾವು ಮೂರು ವಿಧಾನಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಹಿಡಿತೀವಿ ಒಂದೇದು ನೇರ ವಿಧಾನ ಅಂತೇಳಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಸೂತ್ರ ಇದೆ ಸರಾಸರಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಬಾರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿಗ್ಮ ಎಫ್ ಐ ಎಕ್ಸ್ ಐ ಬೈ ಸಿಗ್ಮ ಎಫ್ ಐ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಧಾನ ಇದೆ ನೋಡಿ ಅಂದಾಜು ಸರಾಸರಿ ವಿಧಾನ ಅಂತೇಳಿ ಅದಕ್ಕಿರುವಂಥ ಸೂತ್ರ ಎಕ್ಸ್ ಬಾರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಪ್ಲಸ್ ಸಿಗ್ಮ ಎಫ್ ಐ ಡಿ ಐ ಬೈ ಸಿಗ್ಮ ಎಫ್ ಐ ಅಂತ ಇದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅಂತದ ಇದೆ ನೋಡಿ ಹಂತ ವಿಚಲನಾ ವಿಧಾನ ಅಂತೇಳಿ ಇದರ ಸೂತ್ರ ಇದೆ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಸಿಗ್ಮ ಎಫ್ ಐ ಯು ಐ ಬೈ ಸಿಗ್ಮ ಎಫ್ ಐ ಇನ್ ಟು ಎಚ್ ಈ ಮೂರು ಸೂತ್ರಗಳನ್ನು ನಾವು ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಸರಾಸರಿಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಬಹುದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ವಿಧಾನ ನೀವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಈ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಮೂರು ಅಂಕವನ್ನು ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯ ಮೇಲೆ ಪಡೆಯಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಬನ್ನಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ನಾವು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ನೋಡೋಣ ನೋಡಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾವು ನೇರ ವಿಧಾನದಿಂದ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ತಿಳಿದಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋಣ ಉದಾಹರಣೆ ಒಂದು ನೋಡಿ ಒಂದು ಶಾಲೆಯ ಹತ್ತನೇ ತರಗತಿಯ ಮೂವತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನೂರು ಅಂಕಗಳ ಗಣಿತ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಪಡೆದ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಕೆಳಗಿನ ಕೋಷ್ಟಕದಲ್ಲಿ ನೀಡಿದೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪಡೆದ ಅಂಕಗಳ ಸರಾಸರಿಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಕೋಷ್ಟಕ ಇದರ ಪ್ರಕಾರ ನೀವು ಇನ್ನೊಂದು ಕೋಷ್ಟಕವನ್ನು ರಚಿಸಿಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು ನೋಡಿ ಹೇಗಂತೇಳಿ ನಾವು ಪರಿಹಾರವಾದಂಥ ಒಂದು ಕೋಷ್ಟಕವನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬುದ್ಧ ಸಾಲು ಮತ್ತು ಅಂಬ ಸಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ವರ್ಗಾಂತರ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇನ್ನೊಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ನಾವು ಹೊಸದಾಗಿ ಬರ್ಕೋಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಮಧ್ಯ ಬಿಂದು ಅಂತೇಳಿ ಇನ್ನೊಂದು ಎಫ್ ಐ ಎಕ್ಸ್ ಐ ಅಂತ ಮತ್ತು ಇನ್ನು ಆವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯ ಬಿಂದುವಿನ ಗುಣಲಬ್ಧವಾಗಿ ಎಫ್ ಐ ಎಕ್ಸ್ ಐ ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಗಾಂತರಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ವರ್ಗಾಂತರಗಳನ್ನು ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಹತ್ತರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಇಪ್ಪತ್ತೈದರಿಂದ ನಲವತ್ತು ನಲವತ್ತರಿಂದ ಐವತ್ತೈದು ಐವತ್ತರಿಂದ ಎಪ್ಪತ್ತು ಎಪ್ಪತ್ತರಿಂದ ಎಂಬತ್ತೈದು ಎಂಬತ್ತೈದರಿಂದ ನೂರು ಈ ರೀತಿ ವರ್ಗಾಂತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಹಾಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇದನ್ನು ಎಫ್ ಐ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಎರಡು ಮೂರು ಏಳು ಆರು ಆರು ಮತ್ತು ಆರು ಅಂತ ಒಟ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಸಿಗ್ಮ ಎಫ್ ಐ ಮಾಡಬೇಕು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೂವತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಈಗ ಮಧ್ಯ ಬಿಂದುವನ್ನು ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು ಕಂಡುಹಿಡಿದಂಥ ಒಂದು ಸೂತ್ರ ಇದೆ ಮಧ್ಯ ಬಿಂದು ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೇಲ್ಮಿತಿ ಪ್ಲಸ್ ಕೆಳಮಿತಿ ಭಾಗಿಸು ಎರಡು ಅಂತೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಮಿತಿ ಮತ್ತು ಕೆಳಮಿತಿ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಗಾಂತರದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಇದು ಹತ್ತರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಅಂತ ಹೇಳಿವಲ್ಲ ಇದು ಹತ್ತು ಕೆಳಮಿತಿ ಆದರೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದನೇ ಆಗಿರ್ತದೆ ಮೇಲ್ಮಿತಿ ಆಗಿರ್ತದೆ ಇವೆರಡು ಕೂಡಿಸಿ ಎರಡರಿಂದ ಭಾಗಿಸಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಧ್ಯ ಬಿಂದು ಸಿಗುತ್ತೆ ಈಗ ನೋಡಿ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕವನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ ಹತ್ತು ಪ್ಲಸ್ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಅಂದರೆ ವರ್ಗಾಂತರ ಹತ್ತು ಪ್ಲಸ್ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಮಾಡೋಣ ಭಾಗಿಸಿ ಎರಡು ಮಾಡೋಣ ಎರಡು ಕೂಡಿ ಮೂವತ್ತೈದು ಎರಡರಿಂದ ಭಾಗಿಸಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಯಿತು ಹದಿನೇಳು ಪಾಯಿಂಟ್ ಐದು ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಮಧ್ಯ ಬಿಂದು ಎರಡರ ಮಧ್ಯ ಬಿಂದು ಎಷ್ಟು ಹದಿನೇಳು ಪಾಯಿಂಟ್ ಐದು ಹಾಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಗಾಂತರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ ಇಪ್ಪತ್ತೈದರಿಂದ ನಲವತ್ತು ಅವೆರಡು ಕೂಡಿದ್ರೆ ಅರವತ್ತೈದು ಆಯಿತು ಭಾಗಿಸಿ ಎರಡು ಮಾಡೋಣ ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತೀವಿ ಉತ್ತರ ಮೂವತ್ತೆರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಐದು ಆಗು
ಮೂರು ಅಂಕಗಳು ದೊರೆತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇದು ನಿಧನ ಬಹಳ ಸುಲಭವಾಗಿದೆ ಈ ವಿಧಾನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಈಗ ಅಂದಾಜು ಸರಾಸರಿ ವಿಧಾನ ಅಂತೇಳಿ ಇದಕ್ಕೆ ಆಗಿರುವಂತಹ ಉದಾಹರಣೆ ನೋಡೋಣ ಉದಾಹರಣೆ ಎರಡನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಒಂದು ಕಾರ್ಖಾನೆಯ ಐವತ್ತು ನೌಕರರ ದಿನಗೂಲಿ ವಿತರಣೆಯನ್ನು ಈ ಕೆಳಗೆ ನೀಡಿದೆ ಕಾರ್ಖಾನೆಯ ನೌಕರ ಸರಾಸರಿಯ ದಿನಗೂಲಿಯನ್ನು ಸೂಕ್ತ ವಿಧಾನವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಕಂಡು ಹಿಡಿಯಿರಿ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಕೋಷ್ಟಕ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಇದು ದಿನಗೂಲಿ ಮತ್ತು ನೌಕರರ ಸಂಖ್ಯೆ ಈ ಕೋಷ್ಟಕವನ್ನು ನೋಡಿ ನಾವು ಪರಿಹಾರವಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದನ್ನ ರಚನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಪರಿಹಾರದ ಕೋಷ್ಟಕ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲಿ ದಿನಗೂಲಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಬರ್ಕೊತೀವಿ ನೌಕರರ ಸಂಖ್ಯೆ ಬರಿತೀವಿ ಈಗ ಮಧ್ಯ ಬಿಂದು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕಿಲ್ಲಿ ಅಂದಾಜು ಸರಾಸರಿ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಬರ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಡಿ ಐ ಅಂತೇಳಿ ಡಿ ಐಗೆ ಒಂದು ಸೂತ್ರ ಇದೆ ಎಕ್ಸ್ ಐ ಮೈನಸ್ ಎ ಅಂತ ಮಾಡಬೇಕು ಡಿ ಐ ಕಂಡಿಡಿದಾದ್ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಲಮ್ನಲ್ಲಿ ಎಫ್ ಐ ಡಿ ಐ ಅಂತ ಮಾಡಬೇಕು ಇದು ಎಫ್ ಐ ಮತ್ತು ಡಿ ಐ ಏನು ಕಂಡುಹಿಡ್ತೀವಲ್ಲ ಇದು ಎರಡರ ಗುಣ ಲಬ್ಧವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಬಿಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಒಟ್ಟು ನೌಕರರ ಸಂಖ್ಯೆನ ಸಿಗ್ಮ ಎಫ್ಐ ಅಂತ ಬರೆಯೋಣ ಒಟ್ಟು ನೌಕರರ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಐವತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಸಿಗ್ಮ ಎಫ್ ಐ ಈಗ ಮಧ್ಯ ಬಿಂದುವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು ನಾವು ಮಧ್ಯ ಕಂಡು ಬಂದು ಬಿಂದು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವಂಥ ಸೂತ್ರ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಮೇಲ್ಮಿತಿ ಪ್ಲಸ್ ಕೆಳಮಿತಿ ಭಾಗಿಸು ಎರಡು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಮಿತಿ ನೂರು ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತು ಕೆಳಮಿತಿ ನೂರು ಇದೆ ಇವೆರಡನ್ನ ಕೂಡಿ ಎರಡರಿಂದ ಭಾಗಿಸಿ ಆ ಪ್ರಕಾರ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಡಿಸೋಣ ನೂರು ಪ್ಲಸ್ ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತು ಭಾಗಿಸಿ ಎರಡು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇವೆರಡು ಕುಡಿದ್ರು ಎರಡು ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತು ಆಗುತ್ತೆ ಎರಡರಿಂದ ಭಾಗಿಸಿ ನೂರ ಹತ್ತು ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಮಧ್ಯ ಬಿಂದು ಎಲ್ಲಿ ನೂರ ಹತ್ತು ಆಯ್ತು ಅದೇ ರೀತಿ ಮುಂದುವರೆಸಿದ್ರೆ ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತು ಮತ್ತು ಪ್ಲಸ್ ನೂರ ನಲವತ್ತು ಮಾಡಿ ಬೈ ಟೂ ಮಾಡೋಣ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಇವೆರಡು ಕೂಡಿ ಎರಡು ನೂರ ಅರವತ್ತು ಆಯ್ತು ಭಾಗಿಸು ಎರಡು ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ನೂರ ಮೂವತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇವೆರಡರ ಮಧ್ಯ ಬಿಂದು ನೂರ ಮೂವತ್ತು ಆಯ್ತಾ ನೂರ ಮೂವತ್ತು ಆಗುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಈ ಈ ವರ್ಗಾಂತರ ಮಧ್ಯ ಬಿಂದು ನೂರ ಐವತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನೂರ ಅರವತ್ತು ನೂರ ಎಂಬತ್ತರ ಮಧ್ಯ ಬಿಂದು ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನೂರ ಎಂಬತ್ತರಿಂದ ಏಳ್ನೂರು ವರ್ಗಾಂತರವಂತ ಮಧ್ಯ ಬಿಂದು ಎಷ್ಟು ನೂರ ತೊಂಬತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಈಗ ಮಧ್ಯ ಬಿಂದುವನ್ನು ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡೋಣ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇದೆ ನೋಡಿ ಡಿ ಐ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಐ ಮೈನಸ್ ಎ ಇದು ಅಂದಾಜು ಸರಾಸರಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಅಂದಾಜು ಸರಾಸರಿಯಾಗಿ ಅಂದಾಜು ಆಗಿ ಒಂದು ಬೆಲೆಯನ್ನ ಸರಾಸರಿ ಅಂತ ಗುರುತು ಮಾಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ಐದು ಸಂಖ್ಯೆಗಳಿದಾವಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯದ ಒಂದು ಬೆಲೆಯನ್ನು ನಾವು ಅಂದಾಜು ಸರಾಸರಿಯಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂದ್ರೆ ಎ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಷ್ಟು ಬರ್ದಿನ ಇಲ್ಲಿ ನೂರ ಐವತ್ತು ಅಂತ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಈಗ ನೂರ ಐವತ್ತನ್ನ ಎಕ್ಸ್ ಐ ನಲ್ಲಿ ಕಳಿತಾ ಹೋಗೋಣ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಐ ಮಧ್ಯ ಬಿಂದು ನೂರ ಹತ್ತು ಇದೆ ಮೈನಸ್ ಎ ಬೆಲೆ ಅಂದ್ರೆ ನೂರ ಐವತ್ತು ಕಳೆದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಮೈನಸ್ ಮೂವತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಬರೋಣ ಈಗ ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ ಐ ನೂರ ಮೂವತ್ತರಲ್ಲಿ ನೂರ ಐವತ್ತನ್ನು ಕಳೀತಾ ಹೋದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಇಪ್ಪತ್ತು ಬರುತ್ತೆ ಈಗ ನೂರ ಐವತ್ತರಲ್ಲಿ ನೂರ ಐವತ್ತು ಕಳೆದ್ರೆ ಜೀರೋ ಆಗುತ್ತೆ ಈಗ ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತರಲ್ಲಿ ನೂರ ಐವತ್ತು ಕಳೆದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ಉಳಿತೆ ನೂರ ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನೂರ ಐವತ್ತು ಕಳೆದ್ರೆ ನಲವತ್ತೈತೆ ಹೀಗೆ ಅಂದಾಜು ಸರಾಸರಿಯನ್ನು ನಾವೇ ಒಂದು ಹೂವೆಯಲ್ಲಿ ಅಂದಾಜು ಮಾಡಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಒಂದು ಬೆಲೆಯನ್ನ ಹಾಕಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಳೆದ್ರೆ ನಮಗೆ ಡಿ ಐ ಬರುತ್ತೆ ಇದು ಡಿ ಐ ಬಂದಾದ್ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನಾವೀಗ ಮುಂದಿನ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಎಫ್ ಐ ಡಿ ಐ ಮಾಡಬೇಕು ಎಫ್ ಐ ಮತ್ತು ಡಿ ಐ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಉತ್ತರಗಳಿಗೂ ಮತ್ತು ಈ ಆವೃತ್ತಿಗಳಿಗೂ ಗುಣಾಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಈಗ ಮೈನಸ್ ಮೂವತ್ತೆಂಟು ಹನ್ನೆರಡು ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಮೈನಸ್ ಮುನ್ನೂರ ಅರವತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಹನ್ನೆರಡು ಮೂರಲ್ಲೇ ಮೂವತ್ತಾರು ಸೊನ್ನೆ ಹೌದು ಮುನ್ನೂರ ಅರವತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ
ಮಧ್ಯ ಬಿಂದುವನ್ನು ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾವು ಮಧ್ಯ ಬಿಂದು ಮೊದಲೇ ಕಂಡಿಡ್ತಿದ್ದೆವು ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿನೂ ಸಹ ಮಧ್ಯ ಬಿಂದುವನ್ನು ಕಂಡಿಡಿಬೇಕು ಹಾಗೆ ಡಿ ಐ ಕಂಡಿಡಿಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಅಂಥ ವಿಚಾರಣಾ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಹೊಸದು ಸೇರಿದೆ ಯು ಐ ಅಂಥೇಳಿ ಅದಕ್ಕೆ ಇರುವಂಥ ಸೂತ್ರ ಯು ಐ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡಿ ಐ ಬಾಗಿಸು ಎಚ್ ಅಂಥೇಳಿ ಮತ್ತು ಕೊನೆಗೆ ನಾವು ಯು ಐದು ಮತ್ತು ಎಫ್ ಐ ಎರಡರದ ಗುಣಲಬ್ಧವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಯು ಐ ಎಫ್ ಐ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಇಷ್ಟು ಕಾಲಮ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಈಗ ನಾವು ಸಾಕ್ಷರತ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋಣ ನಲವತ್ತೈದರಿಂದ ಐವತ್ತೈದು ಅಲ್ಲಿ ನಗರಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಮೂರಿದೆ ಐವತ್ತೈದರಿಂದ ಅರವತ್ತೈದರಲ್ಲಿ ನಗರಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹತ್ತಾಗಿದೆ ಅರವತ್ತೈದರಿಂದ ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ನಗರಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹನ್ನೊಂದಿದೆ ಎಪ್ಪತ್ತೈದರಿಂದ ಎಂಬತ್ತೈದು ನಗರಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಂಟಿದೆ ಹಾಗೆ ಎಂಬತ್ತೈದರಿಂದ ತೊಂಬತ್ತೈದು ನಗರಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಮೂರಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಒಟ್ಟು ನಗರಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟಿಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಸಿಗ್ಮಾ ಎಫ್ ಐ ಅಂತ ಮಾಡೋಣ ಮೂವತ್ತೈದು ಆಯಿತು ಈಗ ಮಧ್ಯ ಬಿಂದುವನ್ನು ಕಂಡಿಡಿಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಧ್ಯ ಬಿಂದುವನ್ನು ಹೇಗೆ ಕಂಡಿಡಿತೀರಿ ಈ ವರ್ಗಾಂತರಗಳ ಮಧ್ಯ ಬಿಂದು ನಲವತ್ತೈದರಿಂದ ಐವತ್ತೈದರಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಮಧ್ಯ ಬಿಂದು ಅದನ್ನು ಏನು ಅದರ ಸೂತ್ರ ಇದೆ ಮಧ್ಯ ಬಿಂದು ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೇಲ್ಮಿತಿ ಪ್ಲಸ್ ಕೆಳಮಿತಿ ಬಾಗಿಸು ಎರಡು ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ನಲವತ್ತೈದು ಪ್ಲಸ್ ಐವತ್ತೈದು ಎರಡನ್ನು ನಾವು ಕೂಡಿಸೋಣ ಬಾಗಿಸು ಎರಡು ಮಾಡಿ ಎರಡು ಕೂಡಿದ್ರೆ ನೂರ ಆಯಿತು ಬಾಗಿಸು ಎರಡು ಆದರೆ ಎಷ್ಟಾಯಿತು ಐವತ್ತು ಅಂದರೆ ಈ ಎರಡರ ವರ್ಗಾಂತರದ ಮಧ್ಯ ಬಿಂದು ಐವತ್ತೈದು ಹಾಗೆ ಮುಂದುವರೆದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐವತ್ತೈದು ಪ್ಲಸ್ ಅರವತ್ತೈದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಬಾಗಿಸಿ ಎರಡು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅರವತ್ತೈದು ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಮುಂದುವರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ಎಲ್ಲ ಮಧ್ಯ ಬಿಂದುಗಳು ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತವೆ ಅರವತ್ತೈದರಿಂದ ಎಪ್ಪತ್ತೈದರ ಮಧ್ಯ ಬಿಂದು ಎಪ್ಪತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಎಪ್ಪತ್ತೈದರಿಂದ ಎಂಬತ್ತೈದು ಎಂಬತ್ತು ಎಂಬತ್ತೈದರಿಂದ ತೊಂಬತ್ತೈದರ ಮಧ್ಯ ಬಿಂದು ತೊಂಬತ್ತು ಈ ರೀತಿ ಮಧ್ಯ ಬಿಂದುವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡೋಣ ಅದಾದಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೊಸದು ಇನ್ನೊಂದು ಇದೆಯಲ್ಲ ಡಿ ಐ ಓದು ಕಳೆದ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಳೆದು ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದ್ದೀವಲ್ಲ ಅದೇ ರೀತಿ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಅಂದರೆ ಅಂದಾಜು ಸರಾಸರಿ ಅಂತ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಈ ಮಧ್ಯ ಬಿಂದುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಅಂದಾಜು ಇದೆ ನೋಡಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಬರ್ತದೆ ಎಪ್ಪತ್ತು ಬರ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಇದನ್ನು ನಾನು ಅಂದಾಜು ಸರಾಸರಿಯಾಗಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಎ ಕೊಟ್ಟು ಎಪ್ಪತ್ತು ಅಂತೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಚ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಗಾತ್ರ ವರ್ಗಾಂತರದ ಗಾತ್ರ ಅಂದರೆ ನಲವತ್ತೈದರಿಂದ ಐವತ್ತೈದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ ನೋಡಿ ಐವತ್ತೈದರಿಂದ ನಲವತ್ತೈದನ್ನು ಕಳೀರಿ ನಮಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಿಗುತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಹತ್ತು ಇದನ್ನು ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಈಗ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ ಐ ಮೈನಸ್ ಎ ಮಾಡೋಣ ಎಕ್ಸ್ ಐ ಅಂದರೆ ಯಾವುದಿಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯ ಬಿಂದು ಐವತ್ತು ಎ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಎಪ್ಪತ್ತು ಅಂದರೆ ಐವತ್ತರಲ್ಲಿ ಎಪ್ಪತ್ತು ಕಳೀರಿ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಮೈನಸ್ ಇಪ್ಪತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆ ಮೈನಸ್ ಆಗಿರೋದರಿಂದ ಮೈನಸ್ ಇಪ್ಪತ್ತು ಹಾಗೆ ಅರವತ್ತರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಮೈ ಎಪ್ಪತ್ತನ್ನು ಕಳೆದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಹತ್ತು ಬರುತ್ತೆ ಎಪ್ಪತ್ತರಲ್ಲಿ ಎಪ್ಪತ್ತನ್ನು ಕಳೆದ್ರೆ ಜೀರೋ ಬರುತ್ತೆ ಈಗ ಎಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಎಪ್ಪತ್ತನ್ನು ಕಳೀರಿ ಹತ್ತಾಯಿತು ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಎಪ್ಪತ್ತನ್ನು ಕಳೆದ್ರೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಡಿ ಐನ ಕಂಡಿಡಿತೀವಿ ಅದಾದಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಯು ಐ ಯು ಐ ಹೇಗೆ ಕಂಡಿಡಿಬೇಕಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಆದಂಥ ಸೂತ್ರ ಡಿ ಐ ಬಾಗಿಸು ಎಚ್ ಇಲ್ಲಿ ಡಿ ಐ ಕಂಡಿಡಿದೀವಲ್ವ ಇದಕ್ಕೆ ಎಚ್ರಿಂದ ಬಾಗಿಸ್ಬೇಕು ಎಚ್ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಗಾತ್ರ ಎಷ್ಟಿದೆ ಹತ್ತು ಹತ್ತರಿಂದ ಬಾಗಿಸೋಣ ಅಂದರೆ ಮೈನಸ್ ಇಪ್ಪತ್ತಕ್ಕೆ ಹತ್ತರಿಂದ ಬಾಗಿಸಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬಂತು ಮೈನಸ್ ಎರಡು ಅದೇ ಥರ ಮೈನಸ್ ಹತ್ತಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಹತ್ತರಿಂದ ಬಾಗಿಸಿದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಒಂದಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ಜೀರೋ ಬರುತ್ತೆ ಇದು ಡಿ ಐಗೆ ಹತ್ತರಿಂದ ಬಾಗಿಸಿದ್ರೆ ಜೀರೋ ಹತ್ತಕ್ಕೆ ಹತ್ತರಿಂದ ಬಾಗಿಸಿ ಒಂದು ಬರುತ್ತೆ ಇಪ್ಪತ್ತಕ್ಕೆ ಹತ್ತರಿಂದ ಬಾಗಿಸಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬಂತು ಎರಡು ಬಂತು ಇದು ಡಿ ಐ ಯು ಐಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಯು ಐಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದ್ದೀವಿ ಈಗ ಈಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಯು ಐ ಇಂಟು ಎಫ್ ಐ ಯು ಐ ಇಂಟು ಎಫ್
ಆತ್ಮೀಯವಾದಂಥ ಧನ್ಯವಾದಗಳು